Hola amigos, gracias por visitar mi canal. Hoy os traigo la revisión de este cargador, de este viejo cargador, bueno, mal llamado viejo, es un veterano cargador de baterías que debe de llevar conmigo alrededor de, no sé, 17 años. Pero son 17 años de uso continuado. Este es el cargador que yo más uso en el garaje para cargar mis baterías. Eh, actualmente tenemos cargadores digitales, cargadores inteligentes, cargadores grandes, pequeños, en fin. Yo tengo alguna pequeña colección de cargadores y no sé el motivo, pero este es el que suelo usar con, con más frecuencia. Ya veis que es, eh, tiene aquí el indicador de voltaje de agujas, no tiene ninguna pantalla, lleva tres LEDs y para indicar el fin de carga y la carga de flotación, bueno, si encuentra algún error, pero de inteligencia tiene bien, bien poca. Y, y bueno, pues es de los antiguos, es de los que lleva un transformador, esto debe llevar, pesar, pues no sé, 2-3 kilos, lleva su transformador, no son como los que vienen actualmente, que son, bueno, por el sistema de conmutación, lleva un transformador, pero muchísimo más pequeño, más eficiente, debido a que utiliza una mayor frecuencia, bueno, no entro en detalles. Y es un cargador que, dice su fabricante, que debe de dar, según veo yo por aquí en sus especificaciones, unos 6 amperios de carga. Yo si, quiero hacer esta revisión porque, la verdad, a pesar de tener un canal que, que revisa cargadores y tal, este, que es el que más uso, y nunca se me ha dado por medirlo a conciencia. Entonces hoy lo voy a abrir, lo voy a abrir, voy a hacer una limpieza, no sé si tendrá mucho polvo o no, el caso es que viene bastante refrigerado, bueno, con muchas, como podéis ver, rendijas por todos lados para, para disipar el, el calor que se va a acumular en su interior. Y, y nada, pues que le haré una limpieza por si se si entra mucho polvo por todos estos huecos, ¿no? Os pondré unas fotografías eh, mientras estoy hablando para que podáis verlo de cerca. Y nada más, lo que voy a empezar a hacer es eh, abrirlo y, y ver lo que tiene en su interior, verle las tripas. tenemos, parece que todavía se conserva bien, después de, no sé si lo he dicho, debe llevar conmigo unos 17 años, tampoco he dicho que está, la verdad, está muy golpeado, bueno, tiene sus manchas, porque ya os digo, son 17 años de uso continuado en el garaje y siempre lleva sus golpes, sus roces, en fin, veo que lleva el transformador y veo que lleva aquí, pues, su circuito aquí rectificador, y, y bueno, pues el, el pequeño circuito que le permita detectar la tensión final de carga y pasar al de flotación. Tengo, tengo mis dudas si este cargador emitirá algún tipo de pulso. Y lo digo porque cuando pasa a flotación la aguja que marca los, los voltios empieza a, a pegar es unos botes, como, si, como su, si estuviese emitiendo pulsos, ¿no? Más adelante lo, lo comprobaremos. En fin, le voy a pasar un poquito un cepillito con una aspiradora para quitar un poquito de polvo. No es que tenga mucho, pero... Y eso que lleva muchos años y tiene mucha rendija, como podéis apreciar, me imagino, ahí en el vídeo, ¿no? O sea, que es factible de que pueda entrar mucha suciedad, pero no, 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 no es que tenga mucha. Voy a buscar la aspiradora. Bueno, yo creo que ya lo tenemos, así que, eh, vista las tripas, eh, ahí está mirando yo que parece que echo de menos algún condensador, algún condensador que, que, que ayude a rectificar la corriente 
Pues no, 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 no. No sé si se apreciará ahí, pero yo no aprecio ningún condensador con algún tamaño considerable. Así que bueno, luego mediremos a ver cómo, cómo de rectificada sale la tensión aquí de este cargador. Pero no, no. Echo de menos el condensador. Venga, hasta ahora amigos. Bueno, ya lo tenemos cerrado, así que ahora nos vamos a disponer a hacer unas pruebas. Sabéis que a todos estos cargadores lo primero que les suelo hacer es comprobar que midan bien la tensión. En este caso no tenemos pantalla digital, la tenemos analógica. Eh, conectaremos conectaremos el, el cargador a una batería y mediremos al mismo tiempo la tensión con un multímetro y nos fijaremos en la tensión que marca la pantallita y veremos si más o menos coinciden posteriormente le comprobaremos los amperios para ver si es cierto o no los 6 amperios que anuncia el fabricante que yo creo que va a ser que no pero puedo estar equivocado miraremos si emite pulsos no debería esto no no tengo no conservo ni la caja ni el manual de este aparato pero no recuerdo que anunciase que que emitiese pulsos, pero vamos a ver esa falta de condensador, he visto un condensador de seguridad pero yo creo que está una especie de tapa de, de filtrado ¿no? de, de ruido, pero no para, para para sacar una tensión digamos continua y bien rectificada no es preocupante porque es para conectar a una batería, que no es una fuente de, esto no es una fuente de alimentación de laboratorio así que tampoco sería tan importante, pero y nada más, comenzamos con las pruebas Empezamos con las pruebas de medición de tensión. No sé si entrarán aquí. Os voy a mover un poquito aquí la cámara. Tengo realizado aquí en las pinzas del cargador las conexiones a aquella fuente de alimentación. Y a ver que vuelvo aquí a enfocar bien. Y, y aquí el, el multímetro que nos dirá con más precisión todavía que la fuente de alimentación, la tensión que tiene el cargador en, en cada momento. En este caso, aquí en en la pantallita, muy bien es muy sensible el, esta aguja incluso a, a que pase yo eh, con el dedo sobre ella mirad, empezamos, no sé si apreciáis aquí tenemos 11 voltios en la fuente de alimentación el, el multímetro nos marca, nos marca 110203 está bailando ahí y aquí el multímetro nos marca efectivamente aproximadamente 11 voltios vamos a pasar a la escala de 12 voltios a ver cómo qué es lo que nos marca bueno, pues cuando tenemos eh, 12 voltios en la fuente, 12 voltios aquí en el, en el multímetro, el aparato nos marca, igual en los teléfonos móviles con pantalla pequeña no se puede apreciar bien, en, en las pantallas del ordenador seguro que sí. Nos está marcando aproximadamente unos 12,2 voltios. Tiene aquí un poquito de desviación. ¿Qué pasa? Que la aguja es muy sensible incluso al paso de mi dedo. No sé si os fijáis cómo baila. Simplemente con que pase yo el dedo por delante, ¿no? Oscila ahí un poco, pero sigue marcando 12,2. Ahí tiene un poquito de, de desviación. Vamos ahora a la escala de 13 voltios. Muy bien, estamos ya con 13 voltios aquí en la fuente de alimentación. 13,05 en el multímetro. Y la aguja ahora sí que nos marca aquí con bastante precisión los 13 voltios. O sea que aquí en este momento no, no tiene mucho problema. Se ve que no, hay, que no es muy lineal la marcación aquí de la aguja, pero bueno, puede valer. Vamos a ver ahora, aquí sí que es crítico, si en la escala de los 14 voltios, bueno, en la escala, la referencia de los 14 voltios nos marca bien, puesto que aquí puede, es donde debe de detectar el final de carga entre 14 y 14,8 voltios, y aquí sí que debería de medir bien. Vamos a comprobarlo. Ya lo tenemos, 14 voltios en la fuente de alimentación, 14,04 en el multímetro, y aquí vuelvan a, a marcarnos con bastante precisión la aguja los 14 voltios. Vamos a pasar a los 14,8. Momento crítico. Ya lo tenemos. 14,8 voltios en la fuente. 14,84 aquí en el multímetro. Y aquí aproximadamente, efectivamente, está en los 14,8. O sea que podemos medir, podemos decir que sí, que mide bien. Bueno amigos, comenzamos con la prueba de, de medición de los amperios. A ver cuántos amperios pues, somos capaces de sacar de, de este cargador. Voy a hacer la conexión que le falta, puesto que la corriente del cargador va a pasar por el, 
por el multímetro, nos indicará aquí en pantalla los amperios, cerramos el circuito, empieza a indicarnos esto que tenemos una tensión en la batería de unos 12,5, 12,6 voltios, le hemos hecho una descarga, le hemos quitado bastantes amperios para que ahora la batería tenga una gran capacidad de absorción y sea capaz de sustraer todos los amperios que pueda del cargador. Así que voy a proceder a enchufarlo y enseguida empezaremos con la carga. Bueno, pues algo está pasando aquí porque esto nos está dando, no nos llega ni siquiera a, a un amperio. Algo pasa aquí. ¿Qué pasa aquí? Vamos a medir con la pinza amperimétrica a ver los que, lo que nos dice esto. La pinza amperimétrica nos marca, sí, también un amperio, uno, uno con uno. ¿Qué está pasando aquí? Misterio. Bueno amigos, pues hemos visto hace un momentito cómo, cómo al hacer la medición a través del multímetro el cargador nos daba más que un más que un amperio, entonces pues lo primero que me, me pareció muy raro y entonces ante la sospecha de que el multímetro intercalado en medio del circuito eh, pudiera estar haciendo alguna de las suyas, que el, el cargador, no sé, haga una medición de algún tipo de resistencia o algo, no lo sé, el caso es que no dio resultado, he conectado directamente el cargador ahora a la batería sin nada por el medio y resulta que, bueno, vamos a medirlo ahora con la pinza amperimétrica y ya veréis que el resultado cambia. Medimos y esto nos está dando 2,6 amperios. Bueno, hace un momentito he medido y me llegó a marcar 3 amperios. No sé si se apreciará ahí bien en la pantalla. Vamos a ponerlo así. 2,95, 2,96, 2,98, ahí está, 3 amperios. Bueno, pues yo no he conseguido no he conseguido sacarle más amperios aquí a este cargador. Voy a descargar un poquito más la batería. Bueno, estamos por aquí de nuevo. He descargado todavía más la batería. La he llegado a descargar a 11,5 voltios con la carga metida, así que se la he quitado... Pues ha puesto unos 12, 12,1. Recordaros que aquí la aguja siempre en la escala de 12 marcaba un poquito más, pero está sobre 12, 12,1 voltios. O sea, esta batería ahora mismo tiene una gran capacidad de absorción. Eh, voy a proceder a conectar el, el cargador y meterle la pinza para ver los amperios que está dando ahora. Vemos que está empezando ya a cargar. Ha subido la aguja hasta los 12,8, 12,9. Y procedo aquí a ponerle la pinza amperimétrica, ponemos a cero y medimos y nos da 3,84 amperios, no sé si se podrá apreciar ahí en pantalla, 4 amperios, 4 amperios un poquito cortos, ahí están, 4 amperios, no da más esto. Yo sospechaba que no daba todos los, los 6 amperios pues porque son muchos años trabajando con este cargador y los tiempos de carga de las baterías pues no me salían las cuentas. Dije yo, esto tiene que dar un poquito menos. Pero bueno, 4 amperios son suficientes. De hecho, pues es una cantidad para mí muy bonita para cargar una batería, hacer una carga lenta y que no sufra absolutamente nada. Bueno. Ya tenemos el osciloscopio conectado, está el cargador funcionando, conectado a la batería, hemos puesto las sondas del osciloscopio aquí conectadas a las pinzas y sorpresón, sorpresa, sorpresa, lo que nos hemos encontrado en el osciloscopio. Resulta que esto emite una cantidad de pulsos, pero, pero bien definidos, además bastante limpios. Ya me parecía a mí que no había condensador ahí, nada para rectificar y resulta que estoy viendo aquí una cantidad de pulsos considerables. Voy a apagar las luces para enfocar bien la pantalla. Los vemos con detenimiento. Pues mirad, midiendo aquí en tensión continua, pues resulta que no. Que tenemos ahí... A ver, que me acerco yo a la pantalla. 
tenemos ahí pues esos 10, 13 voltios ahora mismo en pantalla. Los tenemos por aquí, pero no se notan grandes, grandes pulsos. Seguramente lo que he visto a un principio sea un ruido, un ruido limpio, ¿eh? un rizado. Así que lo voy a poner en modo corriente alterna para ver la componente alterna de esta señal. Y lo veremos ahora. Mira para ahí. Pues la verdad es que parece, parecen casi pulsos, pero son tan pequeños. Pico a pico tienen 136 milivoltios, que yo no sé si esto se pueden considerar pulsos. Yo más bien creo que esto debe ser pues una especie de rizado. Bueno, pues puede ser fruto de una conmutación para conseguir la tensión. El caso es que esto es lo que tenemos. Esto es lo que tenemos. Voy a esperar a que cargue hasta el final la batería y comprobar una vez que se pone en, en carga de flotación, que es cuando he detectado yo ese meneo en la aguja, a ver si ahí sí que aparecen pulsos más amplios que, que esto que estoy viendo yo aquí ahora. Venga, hasta ahora amigos. Bueno, estamos llegando a, al final de carga. Estamos próximos y vamos a ver pues a qué tensión hace el corte, ah, lo acaba de hacer veamos ahora en qué tensión de flotación lo deja veo que está bajando de 13,8 lo más estándar sería una tensión de flotación de 13,8 voltios pero veo que, que la deja un poquito más abajo vamos a ver en qué tensión se estabiliza aquí con el indicador verde ya nos lo está diciendo está cargada 100% color verde y yo creo que esto se quedará en unos 13,5 voltios. Es perfectamente válido para una carga de flotación. Y os voy a hacer zoom ahora sobre la pantalla para que veáis el, el meneito que le queda a la, aguja, a la aguja del voltímetro. Ahí lo estáis apreciando ya. Así que ahora lo que le voy a hacer es ponerle las ondas del osciloscopio y ver si eso significa algo o no. Pues nada amigos, mi gozo en un pozo. Como veis ahí en pantalla, midiendo tensión continua, el osciloscopio no, no detecta ningún tipo de pulso. Y voy a cambiar ahora a alterna y, y a ver lo que aparece. Pues nada, en alterna tampoco aparecen unos pulsos bien definidos aparece lo que yo más bien creo que debe de ser una especie de, de ruido así que nada mi gozo en un pozo no no emite pulsos así que nada bueno pues esta ha sido la revisión de de este cargador de baterías al que ya le tenía ganas después de estar trabajando tantos años y sin sin saber realmente cómo lo hacía seguirá haciéndolo ¿eh? seguirá haciéndolo será el cargador que que más utilice por el momento para mis baterías a no ser que aparezca por ahí algo nuevo y, y espero que lo siga haciendo por muchos años muchachos, muchas gracias por acompañarme en este vídeo espero veros en el siguiente solicitaros que si me creéis merecedor de ello os suscribáis al canal, activéis la campanita, le deis al like y nada, lo dicho, que espero veros en el siguiente muchas gracias, mientras tanto podéis ir en paz saludos, pasarlo bien